എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു നാല് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് കാണുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓർബിറ്റൽ വെറോസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓർബിറ്റൽ വെറോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം അല്ലേ സോളാർ സിസ്റ്റം സണ്ണ് സെൻട്രലിലാണ് അതിന് ചുറ്റും എർത്തും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സും ഒക്കെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അതിനൊരു ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കുലാർ പാർട്ടി കൂടെ അത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഒരു ബോഡി ഇപ്പോൾ സണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ചുറ്റും ഒരു ക്ലോസർ പാർട്ടി കൂടെ മറ്റൊരു ബോഡി റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാത്തിന് നമ്മൾ പേര് പറയും എന്താണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്കുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്താണ് ഈ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ എന്താണ് ഒരു ബോഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സണ്ണ് സെൻറ്റർ സോളാർ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സണ്ണ് സെൻറ്ററിലുണ്ട് അതിന് ചുറ്റും എർത്ത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എർത്തിന് ആ സണ്ണിന് ചുറ്റും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു മിനിമം വെലോസിറ്റി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എർത്തെന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞ് ഏതൊരു ബോഡിയും ഒരു ബോഡിയുടെ ചുറ്റും ഏതൊരു ബോഡിയും ഒരു സർക്കുലർ ക്ലോസ് പാർട്ടി കൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന ആ പാത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ ഏതൊരു ബോഡിക്കും ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനൊരു മിനിമം വെലോസിറ്റി വേണം ആ വെലോസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി ആ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ ഏതാണോ ബോഡി ആ ബോഡി ഒരു ബോഡിയുടെ ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്ത ഓർബിറ്റാണ് അപ്പം ആ അതിലും കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വെലോസിറ്റി ഒരു മിനിമം വെലോസിറ്റി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ആ വെലോസിറ്റിയാണ് ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ഒ വെച്ചിട്ടാണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലായാലോ ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഒരു ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്ക് നമ്മളൊരു പേര് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് മൂൺ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഒരു ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്ന റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആ ബോഡിനെ പറയുന്നതാണ് സാറ്റലൈറ്റ് അപ്പം ആ സാറ്റലൈറ്റിന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആ സാറ്റലൈറ്റിന് ഒരു മിനിമം വെലോസിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ആ വെലോസിറ്റി ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് ആ ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് എ സാറ്റലൈറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ഓർബിറ്റ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഓർബിറ്റ് കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ വെലോസിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് എ സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ബോഡിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലേ ആ വെലോസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് എ സാറ്റലൈറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ഓർബിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ അതൊരു മിനിമം വെലോസിറ്റി വേണം ഓരോ ഓർബിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ പ്ലാനറ്റിനും ഓരോ പ്ലാനറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു ബോഡി റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഓർബിറ്റ് കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ആ വെലോസിറ്റിയാണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു ബോഡി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സപ്പോസ് ഇതാണ് ഒരു ബോഡി അതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാം അപ്പം ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഈ ഒരു ഓർബിറ്റ് സാറ്റലൈറ്റിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്
അതായത് ഈ പ്ലാനറ്റും ഈ സാറ്റലൈറ്റും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ പഠിച്ചതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ആ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ മാസ് എം സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മാസ് സ്മോൾ എം ദെൻ അത് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആ ക്യാപിറ്റൽ ആറാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ നമുക്കറിയാം ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്ത ഒരു വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് ഓർബിറ്റ് കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ വി ഒ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം വി ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പം ആ അവിടുത്തെ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് അത് സർക്കുലർ പാത്തി കൂടിയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ എം വി സ്ക്വയർ വി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഓർബിറ്റ് കൂടെ എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ആവല്ലോ അപ്പം ഈ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ആ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ആ എം വി ഒ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ ടേംസ് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം സ്മോൾ എം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇവിടെ സ്മോൾ ആർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ മിച്ച് എന്നുണ്ട് ആ വി ഒ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ദെൻ വി ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പം ദിസ് ഈസ് എ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായല്ലോ ദിസ് ഈസ് എ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി വി ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ് അല്ലേ മാസ് ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആ സാറ്റലൈറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ദിസ് ഈസ് എ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സാറ്റലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ നോക്കി ആ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മാസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ല വന്നിട്ടില്ലല്ലോ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മാസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ വെലോസിറ്റീനെ അതിൻ്റെ ആ ബോഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മാസ് അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ മാസും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മാസ് ഓഫ് ദി സാറ്റലൈറ്റ് അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ദിസ് ഈസ് എ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ദെൻ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷനാണ് ശരിയല്ല അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കൂടുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി അവിടെ കുറയും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി കൂടും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആ സാറ്റലൈറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആ സ്മോൾ ആർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പം ഈ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിനോട് ചേർന്നാണ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വളരെ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ആ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ
ഇല്ലല്ലോ ഹൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ ആക്കി എടുക്കാം സർഫസിനോട് ചേർന്ന് സർഫസിൽ കൂടെ പോവാൻ നമ്മൾ പറയില്ല എർത്തിൻ്റെ സർഫസിനോട് ചേർന്ന് ആണ് ആ സാലറ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം വളരെ കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ആ ദാറ്റ് ഈസ് വി ഒ ഇ സി ഇല്ല അതായത് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ ആക്കി എടുക്കാം ദോ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതും ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് എപ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇതെപ്പോഴാണ് ആ സാറിലേറ്റ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിനോട് ചേർന്നാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസിനോട് അടുത്താണ് അതായത് ഹൈറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം സർഫസിനോട് ചേർന്നാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൽ കൂടി ആ നമുക്ക് പറയാം സർഫസിൽ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആ കറക്റ്റ് ആവില്ല സർഫസിനോട് ചേർന്നു തന്നെ പറയാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മാസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് അല്ലേ പ്ലാ നമ്മൾ എർത്തായിട്ട് കൺസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ദിസ് ഈസ് എ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഒരു എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടിയാണ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുവാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആക്സിഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എർത്തുമായിട്ട് എർത്തിൻ്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഓർ ജി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ എഴുതാം സ്മോൾ ജി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ജി എമ്മിൻ്റെ സാധനത്തിൽ ഞാൻ ഇതങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതായത് വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ജി എമ്മിൻ്റെ സാധനം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്മോൾ ജി ആർ സ്ക്വയർ കൊടുത്തു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഈ ആറും ഈ ആറും ക്യാൻസലായി പോയി പിന്നെ മിച്ച് എന്തുണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ജി ആർ അല്ല ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ആർ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് എപ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്നത് ആ സാറ്റലൈറ്റ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടിയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എർത്തിൻ്റെ സർഫസിന് ചുറ്റുമാണ് സർഫസിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻ ടു ആർ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സിഷൻ ഇ ടു ഗ്രാവിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അതായത് സാറ്റലൈറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ഏതാണോ പ്ലാനറ്റ് ഇപ്പം എർത്തിന് നമ്മൾ കൺസേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പം മൂൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂണിൻ്റെ മാസം എന്നാൽ റേഡിയസ് സെൻട്രൽ മൂണിൻ്റെ സെൻട്രൽ നിന്നും സാറ്റലൈറ്റിലേക്കുള്ള എന്താണ് റേഡിയസ് ഡിസ്റ്റൻസും കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ എർത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൺസേ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഓൾസോ ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻ ടു ആർ ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഇക്വേഷനിലേക്ക് വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻ ടു ആർ എന്നുള്ളത് വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻ ടു ആർ എന്നുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ആക്സിലേഷൻ ഇ ടു ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൊടുക്കുക റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വാല്യൂം കൊടുക്കുക അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഓർബിറ്റർ വെലോസിറ്റി എപ്പോൾ ആ ആ സാറ്റലൈറ്റ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ
മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ ഇത്രയും ഈ ഈ വിയോന്ന് ഈ ഇത് വിയോന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് എർത്ത് സാറ്റലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതൊരു ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ ആണല്ലോ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഓർബിറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ മിനിമം ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ മിനിമം ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും മിനിമം ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും ആ മിനിമം ഓർബിറ്റ് മിനിമം അതായത് ആ ഓർത്തിൻ്റെ സർഫസിനോട് ചേർന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർബിറ്റ് മിനിമം ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം ആ മിനിമം ഓർബിറ്റിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് കോസ്മിക് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് കോസ്മിക് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് കോസ്മിക് വെലോസിറ്റി മനസ്സിലായാലോ അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് കോസ്മിക് വെലോസിറ്റി അതായത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിനോട് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ ഒരു പ്ലാനറ്റ് സോറി സാറ്റലൈറ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് മിനിമം ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ മിനിമം ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് കോസ്മിക് വെലോസിറ്റി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ദറ്റ് ഈസ് എ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയാലും ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് എ സാറ്റലൈറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ് ടു ഓർബിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു വി ഒ ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ ആണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഡിസ്റ്റൻസ് ആ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കും ദൻ എർത്ത് എർത്ത് നമ്മൾ പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു ദൻ അതിന് ചുറ്റും ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ സർഫസിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഒ ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഇൻറ്റു ആർ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഓർബിറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദറ്റ്സ് മിനിമം ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും ആ മിനിമം ഓർബിറ്റിൽ കൂടെയുള്ള അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ വെലോസിറ്റിക്ക് കോസ്പോണ്ടിങ് വെലോസിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് കോസ്മിക് വെലോസിറ്റി ക്ലിയർ ആയാലോ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ടൈം പീരീഡ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലായതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഒർത്തിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ സാറ്റലൈറ്റ് ടു റിവോൾവ് വൺസ് അറൗണ്ട് ദ എർത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ടൈം പീരീഡ് നമ്മളെ ക്യാപിറ്റൽ ടി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം ആ ഒരു പ്രാവശ്യം റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ വൺ ഓർബിറ്റിംഗ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ വൺ ഓർബിറ്റിംഗ് അല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് എടുക്കുന്നത് അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി അല്ലേ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ആ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക സർക്കുലർ അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ പറയും ആ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ആർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഏതാണ് ആ റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആറാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി ഇതാണ് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ദൻ ഇനി ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുവാണ് അതായത് ആ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഇത് ആറാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ആറിനെ എനിക്ക് റൂട്ട് ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ആർ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ആറ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആ ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ളത് റൂട്ട് ഓഫ് ആറ് കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പം എത്ര വരും ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ഇൻറ്റു ആ റൂട്ട് ആർ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി വേറ
divided by gm in varam endu kodukam small g capital r square nu kodukam ibide or r cube undu ibide or r square undu pinne endu micham varum that is 2 pi into root of capital r divided by small g nu varum manasilayallo appo engane ezhna sadhikkum equation that is time period nu parannirikkunnu enganeyana time period t is equal to 2 pi into root of r by g the Pran equation Marina Sarlate Earth in a surface equal to revolve in the angle out of the time period at the verum T is equal to two pi into R by G. Namakari on the general equation T is equal to two pi into root of R plus H the all cube divided by root of GM. Sarlate revolve you on the time period on equation by a height on the angle, earth in a surface equal to revolve in the angle out of the time period T is equal to 2 pi into root of r by g. r is the radius of the earth. Then g is the acceleration due to gravity. Now clear the time period of a satellite. It is the time taken by a satellite to revolve once around the earth. That is the time period of a satellite. The general equation is the height. This is the equation. This is the height. 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 Here we have the equation under t is equal to 2 pi into root of r cube divided by root of gm. I equation here we have to take one. That is t is equal to 2 pi into root of r cube divided by r cube divided by gm. Common at the root of the square. Then the two cells square. So, we have to take t square is equal to 4 pi square. So, 4 pi square into the root of r cube divided by gm. GM is the same. Then T square is equal to 4 pi square divided by GM into R cube. Because E 4 pi square GM is the same quantity. 4 pi GM is the same quantity. 4 pi is the same quantity. 4 pi is the same quantity. 4 pi is the same quantity. G is the same quantity. M is the same quantity. That constant into R cube. That radius is the same. Center is the same. Distance is the same. That is the same. That is the same. That is the same. That is the same. T square is the same. T square is proportional to R cube. That is the same. T square is the same. Proportional to R cube. R cube ni juga. Ini adalah perdana yang mana perdana pertama kita mungkin ni ada kelas ni diskusi yang ada kari yang ada itu ada keplos law ni juga law yang ada ini third law yang ada ini equation ni juga. T square proportional to R cube ni juga. Apa itu? Mana sila kiri kita. Bukan dah nol. Apa? Time period square of the time period is directly proportional to the cube of the distance from the center of the planet to the satellite. अतो उन्होंने आते रहिए टाइम बीरड़ डिस्टेंस ना हमारे लाइट टाइम बीरड़ ना स्क्वायर ना मिलने की ना आ डिस्टेंस ने क्यों भी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन आना मंस लाये ना बम दिस इज़ अ टाइम बीरड़ ऑफ़ ए सैटलाइट Clear ayat apa? Time period itu macam mana? Orang asalnya revolve yang ada kerana samai itu ni barangan yang pernah ada time period. General equation, nama kita ini ada terdakwa, lagi ini ada terdakwa. Then, artinya surface itu dia ada revolve yang dengan time period that is t is equal to two pi into root of r by g. Aduh, pola ini orang kan dah ada. T square proportional to r cube. Ada satu closer ayat itu lah orbit ini. Apalagi pola ayat itu equation. Aduh, pola ini kepala sini itu third law. Third law ada satu proof yang ada yang ini equation yang mana ni dikira. Aduh. In this class, we will discuss the orbital velocity. What is the orbital velocity? The velocity with which a satellite moves in its circular or closed orbit. That is known as the orbital velocity. We will derive the equations. That is the time period of a satellite. That is important. If you learn how to do simple derivations, you can learn how to do the problems. Derivation akan cuci orang ramu. Pada lalang ke manusia ini cuci kena. Pertanyaan barai ya ana. Wajib celing el kandu berdaya poli. Erdi tanya beri kia tanda randa beras erdi kari mungkin complete ayat kitu. Erdi tanya beri kia. Kari kalau manusia kita tanya beri kia. Pada lalang ke manusia ini cuci kena. Bagai apa tanda ini cuci kena. Apa ini ana? Nengal maksimum nengal kita kuda lek kita share iya. Maka plus one class kalau ribar dikan endu. Pada kaya ini continuous ayat minyak terikat orang nengal nengal. Support, tiada sesi mana, ini lorang nama kita ni itu continue je, yang betul tu lolo, pelajar maksimum share iya, support iya, pelajar nalar orang pelikya, edit tanne pelikya, pelajar kum, nanti nama sekarang, ni ada topik yang ada nama kita kelas lekana, thank you.